ঠিক আছে আমি ভিডিও দিচ্ছি আপনাদের মন চাইলে দেখেন না হলে দরকার নেই তো দেখেন এইটা হচ্ছে এফ সি এফ এস এর ক্ষেত্রে যে সিরিয়াল আসবে পি ওয়ান পি টু পি থ্রি পি ফোর ওই সিস্টেমে এক্সিকিউট হবে সো বাস টাইম গুলো এখানে দেয়া আছে বাস টাইম আমি এখানে আলাদাভাবে লিখতেছি টু ওয়ান এইট ফোর ফাইভ এটা হচ্ছে পি ওয়ান এটা হচ্ছে পি টু এটা হচ্ছে পি থ্রি পি ফোর পি ফাইভ সো সিস্টেমেটিক্যালি জিরো থেকে টু পি ওয়ান পি টু হবে টু প্লাস ওয়ান থ্রি পি থ্রি হবে থ্রি প্লাস এইট ইলেভেন আর পি ফোর হবে ইলেভেন প্লাস ফোর ফিফটিন আর পি ফাইভ হবে ফিফটিন প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি टेबिल এরপরে যেটা আমরা করব এখানে ओके, सो P1, P2, P3, P4 एंड P5, सो देखें, अमें एक टा शिक्षण शब्द गुले को उत्तर पार बन, प्रथम तो, हमार प्रत्येक प्रोसेसर बास टाइम ऐसा ने लिखे फिर, बास टाइम एर होते हैं अपना टू, तापुरे वन, तापुरे एट शेष P1 P2 P3 P4 
পি টু টা শেষ হয়েছে তিনে তার মানে পি টু যখন সর্বশেষ এসেছে তার যে ডান পাশে যে ভ্যালুটা আছে এটা হচ্ছে এর কমপ্লিশন টাইম যেমন পি থ্রি এখানে আছে এর ডান পাশে ভ্যালু হচ্ছে ইলেভেন टोटल कत टाइम गोटाल एक्सिक्यूशन मान कि সে কতক্ষণ ওয়েট করেছে ওয়েট করেছে কতক্ষণ আবার তার বাস টাইম কতক্ষণ দুইটা থাকে এটার ফর্মুলা হইল কমপ্লিশন টাইম মাইনাস অ্যারাইভাল টাইম সো এখানে অ্যারাইভাল টাইম যেহেতু দেয়া নাই সবগুলোই হচ্ছে বাই ডিফল্ট জিরো সো সবগুলো যদি বাই ডিফল্ট জিরো হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই কমপ্লিশন টাইম থেকে জিরো যদি বিয়োগ করেন এখান থেকে জিরো বিয়োগ এখান থেকে জিরো বিয়োগ এখান থেকে জিরো বিয়োগ জিরো বিয়োগ জিরো বিয়োগ আলটিমেটলি এই ভ্যালু গুলোই হবে টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম কিন্তু যদি অ্যারাইভাল টাইম থাকতো তাহলে কি এই ভ্যালু গুলো টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম হইতো না বিয়োগ করতাম না থাকলে আমরা জিরো জিরো বিয়োগ করে দেব তাই তো স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ আর যদি এক দুই তিন চার থাকে যা সিম্পলি যে ভ্যালু আছে সেটা আমি বিয়োগ করে দিব ওকে আচ্ছা এরপরে যেটা আমাদেরকে দেখতে হবে ওয়েটিং টাইম কি ওয়েটিং সো ওয়েটিং ও খুবই সিম্পল সেটা হচ্ছে টার্ন অ্যারাউন্ড থেকে বাস টাইমটা বিয়োগ করে দিতে হবে তাহলে ওয়েটিং কিভাবে বের করবো ওয়েটিং টাইম টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম থেকে টিটি লিখলাম টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম থেকে আমি বাস টাইমটা বাদ দিয়ে দিই তাহলে এই কলমটাকে যদি আমরা ডি ধরি আর এই কলমটাকে যদি বি ধরি তাহলে আমার ওয়েটিং টাইমটা হবে ডি মাইনাস বি সো এই টু মাইনাস টু টু মাইনাস টু করলে জিরো এখানে থ্রি এটা ওয়ান তাহলে থ্রি মাইনাস ওয়ান করলে হয় হচ্ছে টু এটা ইলেভেন এটা হচ্ছে এইট ইলেভেন মাইনাস এইট ইকুয়াল টু থ্রি তারপরে এটা হচ্ছে ফিফটিন মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু ইলেভেন আর এরপরে আছে হচ্ছে টোয়েন্টি মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু ফিফটিন এটা কি বুঝতে পারছেন সবাই এই টেবিলটা কিভাবে বানাইলাম আপনি বুঝলেই তো ঠিক করে লিখতে পারবেন এখন বলেন কোন কোয়েশন আছে কিনা জি বলেন সবগুলো জিরো বিয়োগ করেছি যদি টাইম থাকতো জিরোর জায়গায় ওই টাইম দিয়ে রিপ্লেস করে দিতাম ঠিক আছে তার আমার একটা জি বলেন স্যার বার্স টাইম যেটা এটা তো স্যার হচ্ছে এক্সিকিউশন টাইম না একটা প্রসেসর হ্যাঁ বার্স টাইম আর এক্সিকিউশন টাইম একই জিনিস তার মানে একটা প্রসেস এক্সিকিউশন এর যতটুকু সময় লাগে ওইটা হচ্ছে বার্স টাইম তাই না স্যার হ্যাঁ এটা দাও তাহলে স্যার এই তাহলে স্যার এই যে কমপ্লিশন টাইমটা স্যার এটা একটু গোলায় ফেললাম তো স্যার তাহলে কমপ্লিশন টাইম টাইমটা কোনটা আসলে কমপ্লিশন টাইম মানে হচ্ছে তার এক্সিকিউশন শেষ হইছে কো প্রসেস আসলে কি সাথে সাথে এক্সিকিউট হবে আপনার 
আর আপনি সাত দিন পরে পাঁচশো টাকা পাইলেন তার মানে এটা হচ্ছে আপনার কমপ্লিশন টাইম টার্গেট কমপ্লিশন টাইম এবার বুঝছেন তারপরে আমরা এই একই ভাবে টেবিল ড্র করব রাউন্ড রবিন এর ক্ষেত্রেও আমরা একই ভাবে টেবিল ড্র করব আর ভিডিও তো দেয় আছে ইউটিউবে ভিডিও দেয় আছে আমার চ্যানেলে তো সেখানে হচ্ছে আপনারা জাস্ট পার্ট বাই পার্ট যেটা করা আছে সেটা এক ম্যাথের মধ্যে থাকবে এইরকম ঠিক আছে বুঝতে পেরেছেন এটা এখন ডি নাম্বারে গিয়ে আমার এরকম আসতে পারে যে কম্প্যারিজন কম্প্যারিজনটা কেমন যে ফর এক্সাম্পল এখান থেকে আমি এভারেজ ওয়েটিং টাইম বের করে ফেলব ধরেন যে যে এর ওয়েটিং টাইম কত সেটা বের করে ফেলব এভারেজ शेष एम्पेयर करो मान कि शर्टेज जब फार्सर क्षेत्र एवारेज टाइम बेर करब वेटिंग टाइम बेर करबी हम राउंड रबिन क्षेत्र टाइम बेर करब बुझीनाते सल्व कर प्रयोजन मन बोझना क्वेश्चन एक जिन ख्याल करें যে প্রায়োরিটি শিডিউলিং এর ক্ষেত্রে এই জায়গায় একটা কথা বলা আছে দেখেন যে এ লার্জার প্রায়োরিটি নাম্বার ইমপ্লাইস এ হায়ার প্রায়োরিটি তার মানে কি আমি যখন প্রায়োরিটি শিডিউলিং এখানে চিন্তা করব তাহলে আমার যদি এরকম থাকে একটা প্রায়োরিটি এক একটা প্রায়োরিটি চার একটা প্রায়োরিটি পাঁচ একটা প্রায়োরিটি তিন তাহলে কোনটার প্রায়োরিটি সবচেয়ে বেশি হবে কারণ এখানে বলে দেওয়া আছে যে লার্জার সংখ্যা প্রায়োরিটি বেশি তো কোয়েশ্চেনে এটা একটু খেয়াল করবেন যে লার্জার সংখ্যা বলছে কিনা যদি বলে তাহলে আমাকে ওইভাবেই সলিউশনে যাইতে হবে এটা কি বুঝতে পারছেন মানে কি ভিডিও দেখেছেন
okay so এর পরে আমরা আরেকটা ম্যাথে যেতে যাচ্ছি আমি এটা একটু ক্লিয়ার করি আচ্ছা আমি হচ্ছে আবার একটা লিংক দিচ্ছি যেহেতু আমাদের মিটিং আবার শেষ হয়ে যেতে পারে আরেকটা কোয়েশ্চেন সলভ করবো ওটা করে আমরা শেষ করে দিই